আসসালামু আলাইকুম আশা করি আমরা সবাই সুস্থ আছি ভালো আছি আজকে আমরা চ্যাপ্টার 5 মেজারস অফ ভেরিয়েশন নিয়ে আলোচনা করব আমরা এর আগে চ্যাপ্টার 4 মেজারস অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি পড়ে এসেছি সেখানে আমরা মেজারস অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি থেকে অ্যাথমেটিক মিন মিডিয়ান মোড এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে আমরা দেখব ভেরিয়েশন চ্যাপ্টারটা কি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির সাথে কিভাবে এটা রিলেট করতে পারে the various measures of central tendency discussed in the previous chapter give us only single value dekhte pacchi amra average dekhechilam a single value that represented the entire data amra jokhon central tendency korechi tokhon dekhechilam ekta single value othob mean median ba mood kibhabe entire data ke represent korto but the average alone cannot adequately describe a set of observations unless all the observations are aligned কিন্তু কোনো একটি গড় সেটা অ্যারিথমেটিক মিন হোক মিডিয়ান হোক বা মোট হোক ক্যান নট অ্যাডিকুয়েটলি ডেসক্রাইব ব্যাখ্যা করতে পারো না এ সেট অফ অবজারভেশনকে একটা অবজারভেশনের সেটকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারো না বা রিপ্রেজেন্ট করতে পারো না আনলেস অর আনটে সবগুলো ডিস্ট্রিবিউশন বা সবগুলো অবজারভেশন আর অ্যালাইক একই না হলে অর্থাৎ কোন একটা সেট অফ অবজারভেশন যদি সবগুলোই অবজারভেশন সেম না হয় সেক্ষেত্রে जरूरी but still there can be wide disparities in the formation of the distribution অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে একটি এভারেজ ভ্যালু যদি সেম থাকেও তারপর দেখা যাবে যে देयर आर वाइड ডিসপ্যারিটিস ইন দি ফরমেশন অফ দি ডিস্ট্রিবিউশন ওই ডিস্ট্রিবিউশনের ফরমেশনের মধ্যে একটা ওয়াইড ডিসপ্যারিটিস থেকে যেতে পারে মেজারস অফ ভেরিয়েশন হেল্প আস ইন স্টাডিং দি ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ ডিস্ট্রিবিউশন সাচ অ্যাজ দি এক্সটেন্ট টু হুইচ দি অবজারভেশনস ভেরি ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার ফ্রম সাম এভারেজ ভ্যালিউ অর্থাৎ ভ্যারিয়েশন আমাদেরকে জানাই দ্য এক্সটেন্ট কোন মাত্রা পর্যন্ত কোন সীমা পর্যন্ত দ্য অবজারভেশন ভ্যারাই ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার ফ্রম সাম এভারেজ ভ্যালিউ অর্থাৎ অবজারভেশনসগুলো ইন্ডিভিজুয়াল অবজারভেশনসগুলো এক্স্যাক্ট এভারেজ থেকে কতটুকু দূরে অবস্থান করে বা কতটুকু তারতম্য থাকে তাদের মধ্যে বৈপরীত্য থাকে কিছুটা ভ্যারাইটি থাকে ভ্যারিয়েশনস থাকে সেটা দেখাটাই হলো আমাদের এই মেজারস অফ ভেরিয়েশন চ্যাপ্টারের মূল উদ্দেশ্য আমরা একটু উদাহরণ দেখব নিচে দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য মেজার অফ ভেরিয়েশন ক্যান বেস্ট বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ফ্রম দ্য ফলোইং एग्जांपल আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটা ফ্যাক্টরিতে যা ওয়ার্কাররা যারা কাজ করেন তাদের ওয়েজ দেয়া আছে দেখুন ফ্যাক্টরি এ তে এখানে পাঁচজন এভারেজ পাঁচজন ওয়ার্কারের এভারেজ টোটাল অবজারভেশন দেয়া আছে ফার্স্ট ওয়ার্কার উনি 2300 টাকা বেতন পান দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম প্রত্যেকে তেইশ তেইশশো করে দুই হাজার তিনশো টাকা করে বেতন পান বা মজুরি পান যাওয়ার যোগ ফল এগারো হাজার পাঁচশো এবং এটাকে নর্মালি আমরা যদি মিন করি অ্যাথমেটিক মিন পাচ্ছি দুই হাজার তিনশো ডেটাগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই একই এবং মিনও পেয়েছি সেম ফ্যাক্টরি বিতে দেখেন প্রথম জন তেইশশো দশ তারপরে তেইশশো তেইশশো চার তেইশশো ছয় বাইশশো আশি কিন্তু যোগ ফল এগারো হাজার পাঁচশো অ্যাভারেজ সেম साधारण मानुष मन कर प्रत्येक वेतन काठामो मजूरी काठामो एक ही बट ए क्लोज एक्सामेशन शैल रिविल दज डिस्ट्रीब्यूशन थ्री फैक्टर डिफार्स वाइड फ्रम वन एनदार আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে তিনটা ফ্যাক্টরিতে এই ওয়েজে যে স্ট্রাকচার সেটা কিন্তু আসলে ডিফার করে ওয়াইডলি ডিফার্স ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার 
দেখতে পাচ্ছি এখানে 2300 করে প্রথম ফ্যাক্টরিতে সবার বেতনই আসলে সবার মজুরি আসলে 300 টাকা কিন্তু ফ্যাক্টরির ভিতরে কারো কারো 2200 কারো কারো 2300 হ্যাঁ ফ্যাক্টরি সি তো কারো 2380 কারো 2210 এটা দেখা যাচ্ছে এভারেজ থেকে 90 কম এটা এভারেজ থেকে 80 কম এটা এভারেজ থেকে প্রায় 100 কম এটা এভারেজ থেকে প্রায় 190 বেশি এটা এভারেজ থেকে 80 বেশি তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে এভারেজ হচ্ছে বেশি আছে মিন হচ্ছে বেশি আছে এখানে মিন হচ্ছে কম আছে এখানে মিন হচ্ছে কম আছে এখানে মিন হচ্ছে কম আছে এখানে মিন হচ্ছে আবার বেশি আছে তাই না সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো ভেরিয়েশন ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ডেটা কিন্তু প্রত্যেকটা অবজারভেশন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি তার মিন অবজারভেশন যেটা আছে সেই মিন ডেটা থেকে কিন্তু ভেরিয়েটি শো করছে দেখাচ্ছে তাহলে দেখতে পাচ্ছি ইন ফ্যাক্টরিয়ে ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্কার ইজ পারফেক্টলি রিপ্রেজেন্টেড বাই দি অ্যারিথমেটিক মিন average wage in other words none of the workers of factory a deviates from the arithmetic mean and hence there is no variation amra dekhte pacchi factory a te ki holo je prottek jon worker is perfectly represented by the arithmetic mean prottek theke kintu arithmetic mean diye amra represent korte pari average wage di gor mojuri di in other words none of the workers of the factory a deviates from the arithmetic mean and hence there is no variation ekhane jeito kyo ekhan theke deviate kore ni shore jay ni বিচ্যুতি দেখাচ্ছে না তাই আমরা প্রত্যেকটা ডেট এখানে এই 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 মিনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা ডেটাকে কিন্তু এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে প্রত্যেকটি ওয়ার্কারের স্যালারি বা ওয়েজকে কিন্তু এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে কিন্তু ফ্যাক্টরি বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনলি ওয়ান ওয়ার্কার ইজ পারফেক্টলি রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য অ্যারিথমেটিক মিন অথচ ফ্যাক্টরি বিতে দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র একজন ওয়ার্কার এই একজন 2300 টাকা সেই শুধুমাত্র এই মিন দ্বারা রিপ্রেজেন্টেড হচ্ছে only one worker is perfectly represented by the arithmetic mean the other workers vary from the mean but the variation is very small as compared to the workers of factory c kintu ekhane dekhte pacchi variation gulo khubi small kibhabe amra eta kintu calculation kore dekhi dekhun amra dekhte pacchi ek jon holo je ke perfectly represent korche ar ekhane dekhen 2310 ekhane plus 10 ekhane plus 4 plus 6 minus 20 aba ekhane dekhen factory c te kintu 2300 taka difference ki plus 80 tale plus 10 plus 80 ekhane 2300 kono difference nai no difference ekhane 2210 minus 90 ekhane 2220 tale minus 80 orthat mean theke ta 80 kom ei data ta और बाईस शो इटा माइनस एटी देखने प्राय एक्शन ऑफ बॉय प्लस वन नाइनटी प्लस प्लस वन नाइनटी ताहलो देखे जाते हैं इखने इन मुद्दे डाटा गुलो तक इंटर क्यूली किया थे तार तो मार्च हम देखते पाचे तार तो मार्च है डेविएट कोचे डेविएशन आते हैं डेविएशन साथ से किंतु इटा देखों प्लस टेन अर्थात म देखा ना प्लस एटी बेशी, माइनस नाइनटी, माइनस एटी, माइनस एटी, प्लस वन नाइनटी। इन्तु ये हम रखने स्पोर्ट्स तो देखते पाच्ची। इखा ने डेविएशन दुटो तो याच्चे। फैक्टरी बी एवं फैक्टरी सी ते, फैक्टरी बी ते तेईसो टका एक जन किंतु रिप्रेजेंट कोट्चे एक जन के। इन फैक्टरी सी ते अमाउं এখানে যে ভেরিয়েশনের মাত্রাটা এটা তুলনা এখানে ভেরিয়েশনের মাত্রা অনেক বেশি দেখুন প্রথম ডেটাটা 2380 এটা 2300 থেকে প্রায় 80 বেশি 2210 প্রায় 90 কম 2220 80 কম 2200 প্রায় 100 কম এখানে একটু ভুল হয়েছে এটা আমি ক্যালকুলেশন করে দিই এখানে আমি ছেড়ে -80 এখানে -100 তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পার্থক্যগুলো এই যে এখানে যেটা বলছে ভেরি স্মল ভেরিয়েশন ইজ ভেরি স্মল এজ কম্পেয়ার টু দ্য ওয়ার্কারস অফ দ্য ফ্যাক্টরি সি অর্থাৎ ফ্যাক্টরি সি এর তুলনায় এখানে ভেরিয়েশনটা তুলনামূলক ভেরি ফ্যাক্টরি বি তে কম দাস উই ফাইন্ড देयर इज নো ভেরিয়েশন ইন দ্য ওয়েজেস অফ ওয়ার্কারস ইন ফ্যাক্টরি এ ফ্যাক্টরি এতে আমরা কোনো ডিফারেন্স পাচ্ছি না পারফেক্টলি অল রাইট বাট देयर इज ভেরি লিটল ভেরিয়েশন ভেরি লিটল ভেরিয়েশন ইন ফ্যাক্টরি বি বাট দ্য ওয়েজেস অফ ওয়ার্কারস অফ ফ্যাক্টরি সি ডিফার মোস্ট ওয়াইডলি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্যাক্টরি ওয়া তে এ তে কোনো ভেরিয়েশনস ছিল না ফ্যাক্টরি বি তে লিটল ভেরিয়েন্স অনলি লিটল ভেরিয়েন্স ভেরি লিটল ভেরিয়েন্স বা ভেরিয়েশন 
কিন্তু ফ্যাক্টরি সি তে মোস্ট ওয়াইডলি ডিফার করতেছিল বা ভেরিয়েশনটা হিউজ অনেক বেশি ছিল তাহলে ফর দি স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্স দা মেইন ওয়েজ বা বিজনেস এর বিজনেস অফ সোশ্যাল সায়েন্সের অংশ দা মেইন ওয়েজ ইজ নট সো ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ টু নো হাউ দিস ওয়েজেস আর ডিস্ট্রিবিউটেড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র মেইন ওয়েজটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ অতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আমরা এই ওয়েজগুলো কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা আছে সেটা আমরা না দেখতে পাই আর দে আর এ লার্জ নাম্বার রিসিভিং দ্য মেইন ওয়েজ অর আর দে আর এ ফিউ উইথ অ্যানোনাস ওয়েজেস অ্যান্ড মিলিয়ন্স উইথ ওয়েজেস ফর পি লোকাম এ ধরনের উদাহরণ আমরা যখন আমাদের ক্লাস শুরু করেছিলাম একেবারে শুরু স্ট্যাটিস্টিক যখন বুঝিয়েছিলাম তখনই বুঝিয়েছিলাম অর্থাৎ একটা পরিবারে চিন্তা করে দেখি আমরা একটা পরিবারে একজন দাদা আছে দাদি আছে বাবা আছে মা আছে ছোট বাচ্চা আছে ধরে নিলাম দাদার বয়স যদি ওখানে হয় সত্তর দাদির বয়স যদি হয় ষাট বললাম সত্তর দাদার বয়স সত্তর দাদির বয়স ষাট বাবার বয়স চল্লিশ মায়ের বয়স তিরিশ বাচ্চার বয়স ধরলাম দশ ঠিক আছে এখন যদি আমরা এগুলোকে যোগ করি কি পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি আমি মিন ওয়েজ কত পাচ্ছি আমি এখানে মিন এইচ কত পাচ্ছি আমি মিন এইচ পাচ্ছি বিয়াল্লিশ অর্থাৎ এই পাঁচ জনেরই গর বয়স বিয়াল্লিশ এখন যার কাছে এই পরিবার সম্পর্কে কোনো তথ্য নাই তাকে যদি আমি বলি এই পরিবারের যারা বাস করেন তাদের গর বয়স বিয়াল্লিশ তাহলে তার পক্ষে কি কখনো এই পরিবারের আসলে প্রত্যেকটা মানুষের বয়স সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সহজ হবে বুঝতে পারবেন না কখন বুঝতে পারবেন কারণ এখানে দেখুন যেখানে বিয়াল্লিশ হলো গর বয়স সেখানে দাদা প্রায় টোয়েন্টি এইট প্লাস দাদি সে টোয়েন্টি এইটিন প্লাস বাবা টু মাইনাস মা টেন মাইনাস আর সন্তান প্রায় থার্টি টু মাইনাস মাইনাস থার্টি টু তাহলে শুধুমাত্র গর বয়সটা দিয়ে আমরা এই প্রতিটা ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছি না বা এটা তো অনেক বেশি ভেরিয়েশনস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জন্যে আমাদেরকে ম্যালার্স অফ ভেরিয়েশনটা স্টাডি করতে হবে তা আমরা এখন একটু কিছু গ্রাফার গেলে দেখি দ্য ফলোইং থ্রি ডায়াগ্রামস গিভেন অন দি নেক্সট পেজ আমাদের পেজ নাম্বার ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স আমরা তিনটা ডায়াগ্রাম দিতে পাচ্ছি একটু ছোট করে নিই এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা ভেরিয়েন্স এই যে এক্স বার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই এক্স বারটা হলো আমাদের আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখুন প্রথম চিত্রটাতে ডায়াগ্রাম এত এই দেখুন এইটা হলো মিন আমাদের এটা হলো অ্যারেথমেটিক মিন প্রত্যেকটা অ্যারেথমেটিক মিন এখানে দুটো অ্যারেথমেটিক মিন এখানে একটা অ্যারেথমেটিক মিন আমরা একটু দেখি কি বলছে The two diagrams to two curves in a diagram A represent two distributions of the same mean but different variation. Look, we have to see the first curve in the diagram. One curve is high, one curve is high, and one curve is low. One curve is low, and one curve is low. So, the mood is low, and the mood is low. But look, the curve is low, and the curve is low. But look, the curve is low, and the curve is low. The curve is low, and the curve is low. The curve is low, and the curve is low. The curve is low, and the curve is low. অনেক আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক বেশি এই দুটো এই সুসমাবন্টন নেই তাহলে দেখতে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি এখানে দেখতে পাচ্ছি মিনটা দুটোর কিন্তু সমান মিনটা দুজনের কিন্তু এই সেম পয়েন্টে আছে মিনটা এই সেম পয়েন্টে আছে কিন্তু দুটোর কিন্তু ভেরিয়েশন সেম না এটা সুষমাবন্টন হয়েছে এটা তার চেয়ে তুলনামূলক কম সুষমভাবে বন্টন হয়েছে ভেরিয়েশনটা ডিফারেন্স কিন্তু নিচের দুটো কার বিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি The two curves in B represent two distributions with same variations but with unequal mean. Look, we can see the two variations the same. Look, we can see the two variations the same. But the mean is the same. The mean is the same. The mean is x1 bar, the mean is x2 bar. The two are the same point. And finally, C represents two distributions with unequal mean, unequal variation. Now, the number is the same. এখানে ভেরিয়েশনটাও দেখতে পাচ্ছেন দেখুন এটা কতটুকু ওয়াইড এরিয়া এখানে দেখুন ভেরিয়েশনটা কত বেশি আর এটার ভেরিয়েশনটা দেখুন তুলনামূলক 
একই এরিয়াতে কত ছোট কিন্তু দুটোর মিনও কিন্তু আবার আলাদা অর্থাৎ এই দুটো এই সি ডাইমেনশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি সি এর ক্ষেত্রে সি ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে দুঃখিত এই সি ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোর মিনও অনিকুয়াল দুটোর ভেরিয়েশনও অনিকুয়াল তাহলে আমরা একই আমরা কল দেখতে পাচ্ছি একই মিন ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন ওকে সেম ভেরিয়েশন ডিফারেন্ট মিন আবার ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন ডিফারেন্ট মিন তিনটা অপশনই এখানে হতে পারে পসিবল সো দ্য মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আর দেয়ার ফর ইনসাফিসিয়েন্ট এই জন্য আমরা যেটা মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি করছি সেটা ইনসাফিসিয়েন্ট অপর্যাপ্ত সো উই মাস্ট বি সাপোর্টেড অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টেড উইথ আদার মেজার্স আমাদেরকে তাই কি করতে হবে অন্যান্য মেজারগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে ইন দিস চ্যাপ্টার উই শ্যাল বি স্পেশালি কনসার্ন উইথ দি মেজার্স অফ ভেরিয়েশন আমরা অ্যাকচুয়ালি এই চ্যাপ্টারে মেজার্স অফ স্প্রেড বা ভেরিয়েশন বা ডিসপারশনটা দেখবো সো আমরা একটু দেখে নেই মেজার্স অফ ভেরিয়েশন ইজ ডিজাইনড to state this extent extent to which the individual measures differ on an average from the mean ঠিক আছে আমরা এখানে দেখব কি মেজার্স অফ ভেরিয়েশন আমরা দেখব এটা ডিজাইন করা হয়েছে এমন ভাবে টু স্টেট দ্য এক্সটেন্ট কোন সীমা পর্যন্ত কোন ডিগ্রি বা মাত্রা পর্যন্ত টু হুইচ ইন্ডিভিজুয়াল মেজার্স অর্থাৎ প্রতিটি অবজারভেশন প্রতিটি ডেটা তার মিন থেকে কতটুকু দূরে অবস্থান করে পজিটিভলি অর নেগেটিভলি শুধু আমরা পার্থক্যটা দেখব আমরা এখানে ডিসপারশন বা বিচ্যুতিটা দেখব we shall be interested in the amount of the variation or its degree but not in the direction amra ekhane positive ba negative dekhbo na amra dekhbo ekhane koto tuku degree porjonto eta dispersion ta amake dekhacche eta positive hote pare negative bi hote pare thik ache othat ekhane jeta bujhano hocche direction ta ke amra ekhane pradhanno dibo na othat eta ke positive ba negative seta dekhbo na amra dekhbo er degree ta ki poriman variation ta to jemon dhorun A measure of center 6 cm below the mean has just as much variation as a measure of 6 cm above the mean. অর্থাৎ কোন একটি মিন থেকে যদি আমি একটা যদি এখানে আমি এভারেজ কোন একটা যদি আমি মাপ নেই যদি একটা মিন নিলাম আমি যাইনি ধরুন আমি একটা মিন পেয়েছি 12 cm এখন 6 cm বিলো যদি হয় তাহলে এটা হবে কি 6 cm আর যদি অ্যাবাব মিন হয় 6 cm তাহলে এটা হবে 18 cm দুদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইদার এটা মিন থেকে ছয় সেন্টিমিটার বড় হচ্ছে না ছয় সেন্টিমিটার ছোট হচ্ছে বাট আমরা যখন ভেরিয়েশন চ্যাপ্টারটা স্টাডি করব তখন আমরা দেখতে পাবো দুটোরই কিন্তু ভেরিয়েশন কি সেই হয় অর্থাৎ এখানে পরিমাণটা দেখবো ডিগ্রিটা দেখবো ডিরেকশনটা দেখবো না এটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা আমাদের আলোচনা বিষয় না আমরা একটু সিগনিফিকেন্সগুলো একটু করে দেখে নিই মেজার্স অফ ভেরিয়েশনস আর নিডেড ফর ফোর বেসিক পারপাসেস নাম্বার ওয়ান টু ডিটারমাইন দ্য রিলায়েবিলিটি অফ অ্যান অ্যাভারেজ একটা অ্যাভারেজ কতটুকু রিলায়েবল সেটা দেখার জন্য আমরা মূলত এই মেজার্স অফ ভেরিয়েশনটা করব আরটা দেখবো কি একটা ভিত্তি হিসেবে ফর দ্য কন্ট্রোল অফ দি ভেরিয়েবিলিটি ভেরিয়েবিলিটা একটা বেসিস বা একটা কন্ট্রোল এটা এটার একটা ভিত্তি হিসেবে আমরা এটাকে স্টাডি করব টু সার্ভ এজ এ বেসিস ফর দ্য কন্ট্রোল অফ দি ভেরিয়েবিলিটি নাম্বার থ্রি টু কম্পেয়ার টু আর মোর সিরিজ উইথ রিগার্ড টু দিয়ার ভেরিয়েবিলিটি অ্যান্ড লাস্টলি দা টু ফেসিলিটেট দ্য ইউজ অফ আদার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার্স আমরা এখন এখানে অন্যান্য কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো তা আমরা যখন স্টাডি অফ মেজার্স অফ ভেরিয়েশন করবো তখন এমনি বেশ কিছু আমরা এখানে স্টাডি করবো আমি এগুলো একটু বলে নিচ্ছি নাম্বার ওয়ান দ্য রেঞ্জ নাম্বার টু কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন নাম্বার থ্রি অ্যাভারেজ ডেভিয়েশন এবং নাম্বার ফোর হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এই ছিল আমাদের ইন্ট্রোডাকটরি ইন্ট্রোডাকশন টু ভেরিয়েশন আশা করি আমরা এই ক্লাসটিতে আমরা ভেরিয়েশনটা কি কেন করতে হয় এবং ভেরিয়েশনটা কত প্রকার সেই বিষয় নিয়ে জেনেছি আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী লেকচারে আমরা মূলত আলোচনা করব রেঞ্জ ওয়াটার ডেভিয়েশন এবং অ্যাভারেজ ডেভিয়েশন নিয়ে আশা করছি আমরা সবাই প্রশিক্ষণ সুস্থ থাকব ভালো থাকবো সবাইকে লেকচারটি দেখার জন্য শোনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে লেকচারটি এখানে শেষ করছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম